、私は今、ドゥブルブニクのヨットや遊覧船、あと豪華客船などが停泊する港の夜の時間に来ております。今日は少しこの夜の港を散策してみたいと思います。えー、昨日おとついはドブルブニクは雨、風が強く、えー、海も荒れてましたのでほとんどの遊覧船は出航できなかったと思います、えー、明日はどうか分かりませんが、まあ、少なくとも今日は天気が回復しましたので、えー、非常にいい散策が個人的にはできました、えー、夜も今のところは天気は穏やかで、えー、海も静かなように見えますえー、たくさんの遊覧船が停泊しています、えー、まあもうこの時間なので、えー、誰もいませんけれども見てるだけでもいろんな形の船があって面白いですね、えー、遊覧船の船着き場のさらに港の入り口側ですねに来ますとほとんど遊覧船はもうありませんえー、湾内が広く見渡せるような状況ですちょっと画面暗いかもしれませんがあ右側の方にブルーにライティングされた橋がありまして左側の方にも同じくブルーでライティングされたあれはちょっとよく分かりませんがレストランかもしれません、えー、の綺麗な明かりが見えます。この遊覧船は海賊船のイメージですねまさしくパイレーツ・オブ・カリビアンの世界ですねえー、画面向かって左側、奥の方ですね、えー、おそらくまあ暗くてよく映らないと思うんですけれども、あちらの方に豪華なヨットがたくさん停泊しているヨットハーバーがあります、えー、昼間見ますと非常に綺麗ですね、まあ、夜もライティングがされているところもありまして、非常に静かで落ち着いた雰囲気で、えー、いい感じです。また少し遊覧船が出てきました。やはりユニークな形、独特なデザインの遊覧船が多いので、本当に見てて楽しいですね私らは沿岸警備隊の関係の船ですね。警察だというふうにセンターの横に書いてあります。そうですね。警察の関係の船ですね。昨日まで相当大きな客船が停泊していましてその乗客の方々がこちらに上陸されて街を散策されているのをよく見かけました。
、えー、港の入り口の方からカメラを180度を回しますとこういう感じになりまして、えー、画面中央奥の方ですねが丘になってまして、えー、あちらの方に住宅がたくさん建てられていますあと集合住宅もありますね。ここから湾の一番狭くなっているところまで歩いて行ってみたいと思います、えー、街の明かりが非常に綺麗ですね画面中央の一番明るく輝いている場所ですねあれがショッピングモールですねえー、昨日ちょっと入ってみましたけれども、まあ、あの日本にあるショッピングモールとほぼ同じようなものです。ここに港の入り口を示す赤い灯台が立っております。ここから外が外海になるんだろうと思います。ちょうど昨日ですね、画面中央の明るく輝いているあたりですね、あのあたりに結構大きな客船が停泊していました。今日はもういないので出港したようですね。えー、正面に教会が見えてきましたそんなに大きな教会ではありませんけれども、えー、上の方が内側からライティングされてましてとても綺麗です。私の右側の道路ですね、これはドゥブルブニクの幹線道路の一つになっていまして、もう真っ暗ですけども、時間はまだ6時10分過ぎですので、えー、帰宅ラッシュでしょうか、車が非常にたくさん往来しています。えー、最初に見えていた青くライティングされた橋がだんだん近くなってきました。ヨーロッパではよく見かける、えー、ロータリー式の交差点ですね、えー、どうかなというふうに思う方もいると思うんですけれども、えー、結構効率がいいのかなと私は個人的に今は思っています、えー、信号で待っている間も特に車が通らない時っていうのはあ無駄な時間のような気がする人もいるんじゃないかと思いますけれども信号が基本的にありませんのでまあ、車が通らなければよく周りを見ていつでも発信できるということですので効率がいいんじゃないかなというふうに思います。もう間もなくしますと私が初めてこのドゥブルブニクに到着した時のバスターミナルが近づいてきます。えー、こちらがこのドゥブルブニクのメインのバスターミナルですね、えー、ここから近距離、長距離、両方のバスが発着しています、えー、実はこのドゥブルブニクは今夜が最後で、明日朝のバスで移動する予定です。ヨーロッパに来て思うのは最初、鉄道が発達しているので鉄道がいいのかなというふうふに思っていましたが移動手段でいうと安くて効率がいいのはやはりバスなのかなと今、実感しています
、えー、もう3週間近く東ヨーロッパを放浪してますけれどもずっと長距離バスで移動しています非常に快適ですし、えー、市の真ん中あたりまでバスが入ってきますので、えー、ホテルへのアクセスも非常に楽です、えー、バスでの移動というのはヨーロッパでは実は非常にポピュラーなんだと思います、えー、バスターミナルに到着しましたえー、今日はクロアチアの南部のドゥブルブニクにあります港を夜散策してみました今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました